Khi sự tập luyện quan sát hơi thở bắt đầu quen dần, 
chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự xúc chạm của mọi hơi thở ra vào có đôi lúc nó có sự ướt nhẹ bên trong ống mũi và mũi hay tại vị trí dưới mũi trên môi chúng ta chỉ giới hạn vị trí quan sát tại một điểm nhỏ giống như một người đứng canh gác khi hơi thở vào biết rõ hơi thở vào khi hơi thở ra biết rõ mình đang thở ra không quá kiềm nén cũng không quá tập trung mà chỉ duy trì trong trạng thái tự nhiên thanh thản chú tâm tỉnh giác trên từng hơi thở tự nhiên này giúp cho nội tâm của chúng ta dần dần có sự lắng dịu bớt đi những vọng niệm đồng thời cũng giúp cho hơi thở từ nó dần dần cải thiện khí lực bên trong cơ thể một khi thân tâm có sự uôn bằng quân bình tự nhiên này thì sự tồn tại của thân tâm bớt tiêu hao năng lượng tồn tại nhờ vào sự quân bình này thân tâm ngoài có một sự tự chữa lành từ cải thiện để giúp cho khí lực của chúng ta trở nên tràn đầy năng lượng hơn giúp cho tâm trở nên mạnh mẽ hơn có nghị lực hơn với sự hiểu biết như vậy chúng ta tập luyện duy trì sự chú tâm tỉnh giác trên từng hơi thở tự nhiên duy trì sự quan sát một cách liên tục chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận hết vào tâm tĩnh lặng thở ra lòng nhẹ nhàng quan sát từng hơi thở tâm dần dần bình an
trong 15 phút trôi qua, chúng ta có thể thay đổi tư thế một cách thoải mái để thư giãn thích về sự thực tập của mình. Thì hôm nay với chủ đề hơi thở và ranh giới, thì trong quá trình mà chúng ta được hướng dẫn thực tập để xuất chạm được cái ranh giới của hơi thở, có nghĩa là khi chúng ta hít vào và khi thở ra chúng ta thấy được sự chuyển đổi của hơi thở trong từng cái sự chuyển biến của nó đó là nam giới và một cái bộ phim mới đây rất nổi tiếng trong VTV chiếu về cái bộ phim ranh giới ở tại bệnh viện hùng vương diễn tả hay là cho chúng ta thấy được cái sự thật của những người sản phụ khi họ bị nhiễm bệnh Covid và đội y bác sĩ đã phấn đấu một cách rất hết lòng và rất nhiệt tâm để mà giành giật lại cái mạng sống của người sản phụ cũng giống như một đứa trẻ mới chào đời và bộ phim này nghe một tiếng vang rất lớn tuy nhiên nó có hai cái sự phản ứng theo hai chiều một chiều thì những người được xem bộ phim này có một sự xúc động rất lớn thấy được mạng sống của con người giữa cái ranh giới cái sống và cái chết và bộ phim đã làm cho người ta khóc rất nhiều qua 50 phút mặc dầu không có sự uh, thuyết minh nào cả chỉ là một sự quay trực tiếp nhưng mà một chiều khác thì có một số bác sĩ và một số nhà luật sư cho rằng bộ phim này phản lại cái nền đạo đức luân lý mà con người cần được tôn trọng bởi vì trong cái mà lúc người ta đang bệnh trong lúc mà người ta không làm chủ được giữa cái sống và cái chết giữa một cái sự vãng loạn như vậy mà đã đưa lên phim ảnh thì đó là vi phạm luật đạo đức À, tuy nhiên chúng ta không có đủ thời giờ để mà bàn luận cái chuyện mà vi phạm hay không vi phạm này Nhưng qua bộ phim này Nếu như những ai chưa coi thì chúng ta nên bỏ ra 50 phút để coi Nó cũng là một cái điều trải nghiệm Bởi vì sự sống của con người chúng ta chỉ qua cái hơi thở thôi Mặc dầu rằng hiện tại không ai là không thở Và chúng ta vẫn đang thở khi mà Vậy mà tại sao Đức Phật dạy chúng ta chỉ có quan sát hơi thở để cải thiện chính mình và đặc biệt đây là một lộ trình hướng đến sự giải thoát khổ đau à, giống như cái bài pháp mà chúng ta chia sẻ từng rồi đó thì à, có giải thích về cái tiến trình anapana tức là tiến trình hơi thở vào và hơi thở ra được đức phật giải thích chú trọng trên cái sự chú tâm tỉnh giác để thiết lập được sự chánh niệm trên bốn lĩnh vực thân họ tâm pháp và hướng đến sự tập luyện để giúp cho mình thoát ra những cái tập khí, những cái cố tập thói quen tạo nên lỗi lầm và từ đó mình trở nên cải thiện cái cách cư xử ứng xử của mình đối với những người thân cho đến những người chung sống trong xã hội và điều đó giúp cho chúng ta không chỉ về cách ứng xử thay đổi được cái cách sống tốt hơn nhưng mà một điều quan trọng nữa là giúp cho chúng ta cải thiện về sức khỏe nữa. À, thì qua cái bài kinh mà chúng ta giải thích về cái Anabala mà được chuyển âm là an ban thủ ý vừa rồi đó thì thật sự chúng ta cũng không thể nào lột tả hết tất cả những cái yếu điểm mà Đức Phật đã giải thích trong cái bài kinh à, thì bây giờ chúng ta tiếp tục để mà giải thích cái tầm quan trọng của hơi thở Thì như chúng ta đã biết khi tập thiền Nếu vị nào mà tập một cách liên tục hỏng đầy đó Từ khi mà chúng ta bắt đầu học ngồi thiền Mà tập tinh tấn mỗi ngày Cứ ngồi khoảng 15-20 phút Hai thời hoặc nhiều hơn Thì chúng ta bắt đầu xúc chạm được hơi thở Và khi xúc chạm được hơi thở chúng ta sẽ thấy được ranh giới của nó Cái ranh giới giữa hơi thở bằng và giữa hơi thở ra nếu mà xúc chạm được cái ranh giới này là người này có đạt được sự chú tâm tỉnh giác rồi 
Và khi mà cái sự chú tâm tỉnh giác này được duy trì một cách vui bình liên tục Thì người này có thể cải thiện được sức khỏe rất là lớn à, Tuy nhiên thì tùy vào cái mức độ mà quý vị tập luyện à, Và như đã được giải thích Sự quan sát hơi thở của chúng ta phải thuần túy tự nhiên Nếu như chúng ta thêm đối tượng vào có thể là con niệm chú Con niệm Phật hay là số đến Thì khả năng tập trung của chúng ta rất là cao Nhưng khi tập trung được đó mà chúng ta không xuất chạm được ranh giới giữa sống và chết Không xuất chạm được ranh giới giữa thân và tâm Không xuất chạm được ranh giới giữa ý thức và vô thức Thì chúng ta chưa thật sự chú tâm tỉnh giác theo đúng kỹ thuật Hay là theo đúng phương pháp Đức Phật chỉ dạy Bởi vì như đã được khẳng định trong bài kinh An Ban Thủ Ý Khi chúng ta tập chánh niệm trên hơi thở Là cái phương tiện đầu tiên để giúp cho chúng ta hiểu rõ thân tâm của mình mà chúng ta không quan sát được cái ranh giới của nó Thì chúng ta chưa có chú tâm tỉnh giác Mà chúng ta chỉ tập trung trên bề mặt của ý thức Mà tập trung trên bề mặt của ý thức thì nó có rất nhiều cách để tập trung Chẳng hạn như chúng ta chú tâm vào học bài Tâm của chúng ta chú vào những cái câu kinh Hay những cái bài học của mình Nhưng mà rõ ràng chúng ta đâu có xuất chạm được thương tâm Tư tự khi chúng ta nghe nhạc thì Chúng ta cũng tập trung ngồi yên được một chỗ nhưng chúng ta ngồi yên nhưng không xuất chạm được thân tâm Tương tự khi chúng ta niệm Phật Thì câu niệm Phật không có gì là xấu Câu niệm Phật là hướng cho chúng ta biết tu tập tốt Nhưng chúng ta cứ mãi ngồi niệm Phật Chúng ta cũng không xuất chạm được thân tâm Do đó mà trong Kinh Nguyên Thủy Đặc biệt là trong bài Kinh An Ban Thủ Ý Hay là bài Kinh Tứ Niệm Sứ Đại Niệm Sứ trong Trung Bộ hay là trong tư ơn tăng kim Đức Phật đặc biệt là hướng dẫn cho hành giả tu tập là phải quan sát hơi thở tự nhiên Mà hơi thở tự nhiên là không được thêm thắt bất cứ đối tượng nào Chúng ta thở như thế này thì biết thở như thế ấy Mặc dù rằng là khi mới tập luyện chưa có quen Chúng ta có hơi khởi động một chút có nghĩa là hơi tác ý Đưa cái hơi tâm của mình trên cái hơi thở vào Đưa cái tâm của mình trên hơi thở ra có sự tác ý nhưng sự tác ý đó có chỉ trong vài giây hay là một phút đầu tiên thôi sau đó chúng ta phải quan sát được hơi thở tự nhiên thì chúng ta mới xúc chạm được cái ranh giới của sự sống và sự chết và đặc biệt là trong cái mùa đại dịch này khi chúng ta bị virus xâm nhập hay là nói một cách khác là bị nhiễm virus thì những người mà bị nhiễm virus hầu hết rất khó thở bởi vì năng lượng oxy trong cơ thể bị bị cạn kiệt do cái cơ thể nó bị phản ứng nó tạo nên những cơn bão bên trong và phổi nó bị đông cứng dần lên máu cũng bị đông cứng dần lên cho nên cái lượng oxy trong cơ thể mất dần và con người rất cần lượng oxy để tồn tại thì đến cái giai đoạn đó mà chúng ta coi qua cái bộ phim ranh giới thì chúng ta biết là cái sống và cái chết của con người qua ranh giới chỉ là hơi thở vào mà không ra hoặc ra mà không vào thì ở đây khi mà một người mà tu tập quen rồi kinh nghiệm dần lên rồi thì chúng ta sẽ xuất chạm được cái ranh giới này và khi xuất chạm được ranh giới này chúng ta hiểu rõ được sự sanh diệt của tồn tại mà sanh diệt của tồn tại chúng ta biết nếu chúng ta chưa có một sự chú tâm chưa có một sự chuẩn bị thì cái sự ra đi của chúng ta vô cùng hoảng loạn và sợ hãi và hoảng loạn sợ hãi thì chắc chắn chúng ta sẽ không được ăn lạc và không ăn lạc thì đương nhiên chúng ta rơi vào cảnh giới thất hiện nói một cách khác là cảnh giới khổ đó mà một người mà tập quen dần ở trong đó một kinh nghiệm rất đặc biệt là chúng ta đã xúc chạm được thân và tâm và ngoài ra chúng ta cũng xúc chạm được giữa ý thức và vô thức bởi vì tâm của chúng ta đạt đến một cái trình độ hay là cái level rất nhẹ nhẹ rất tinh tế thì một điều rất đặc biệt cơ thể con người là cơ thể đang tồn tại cho nên nó luôn luôn phấn đấu nó tự phấn đấu theo cái tiến trình sinh hóa và tiến trình của tâm thức là nó cố gắng để sống do nó cố gắng để sống cho nên mỗi lần hơi thở vào hơi thở ra nó luôn luôn có một cái sự phản ứng tự nhiên bên trong à, và chúng ta quan sát được điều này và chúng ta thả lỏng tâm trạng ra thì chúng ta buông bình được cái trạng thái của thân tâm à, đặc biệt là chúng ta để ý đi khi mà mình leo dốc 
quá mệt tự nhiên hơi thở bị nén lại và chúng ta gồng lên để lèo dốc hoặc là chúng ta làm việc quá mệt quá đuối thì tự nhiên chúng ta bị nén hơi thở và khi nén hơi thở thì thao năng được thao năng được cũng giống như chiếc xe mà nó bị cái máy bị cũ rồi thì nó rất là hao hao cái nhiệt lượng của của cái 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 cái, 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 cái chất nhiên liệu đốt cháy cho cái xe nó chạy à, thì tương tự một cái máy mà nó gần hư rồi đó, nó chạy âm 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 nhưng mà cái máy nào mà mới mua về mới sử dụng nó chạy rất là êm tương tự khi con người của chúng ta bị xung đột về thận hay xung đột về tâm hơi thở nó trở nên rất rất rối loạn và rất nén và thậm chí là bị căng thẳng lên à, cho nên trong các trực trạng thái mà của cái người sống hiện đại đặc biệt là của giới trẻ cũng như những người làm công nhân hay làm văn phòng khi công việc quá áp lực họ nín thở mà họ không biết họ làm đến nỗi nín thở đến chừng làm xong được cái việc xong đó họ thở vào ra một cái bởi vì hồi nãy đến giờ mình mình nín và mình dồn nén khí cho nên nó hao nhiệt lượng nó hao mình dùng cái chữ là hao năng lượng sống hao năng lượng oxy theo mình nói một cách cụ thể như vậy à thì nếu chúng ta không quan sát thì chúng ta sẽ không biết được điều này mà trong cuộc sống thường những cái điều gì mà nó xảy ra chúng ta cần phải thành công đều phải nỗ lực mà mỗi lần nỗ lực chúng ta tự dồn nén bản thân và cái sự dồn nén đó chúng ta hao năng lượng đó là cái sự phấn đấu ngoài ra khi chúng ta bị xung đột về tâm lý là bất bình lẫn nhau chúng ta gây gỗ chúng ta sân nợ và trong lúc mà chúng ta sân tranh cãi với nhau một một số năng lượng oxy của chúng ta bị mất đi rất lớn cho nên khi gây xong chúng ta cảm thấy rất đuối đuối như trái chuối rất mệt mệt vô cùng à, và khi chúng ta bị công việc gì đó mà nó không đúng với cái sự sắp xếp kế hoạch của mình chúng ta quá lo thì trong lúc quá lo hoảng loạn như vậy thì tim của chúng ta nó đập nhanh và nó đòi hỏi một cái nhiệt lượng oxy rất lớn cho nó và thế là chúng ta bị dồn nén và cứ như vậy chúng ta dồn nén đến một lúc nào đó chúng ta bị stress hay nói một cách khác là chúng ta ngã bệnh và cái sự ngã bệnh là chúng ta thiếu khí và thiếu lượng oxy trong máu tương tự khi virus xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì trong cơ thể bắt đầu có một sự tồn tại nó tự phản ứng để bảo vệ và khi nó tạo những cái phản ứng như vậy nó làm cho cơ thể bị đau cứng lên và tim bắt đầu đập rối loạn lên và phổi khí trong phổi bắt đầu mất dần do đó mà năng lượng oxy bị thiếu và chúng ta biết rằng mỗi người ai cũng phải thở để sống cho nên chúng ta rất là chủ quan mình đâu có cần phải thở mà tại sao đức phật phải tập bắt mình phải tập thở rõ ràng mình vẫn đang sống và đang thở mà nếu mà mình không sống thì mình đã hết thở rồi à, và ngay cả con cá những con vật thôi nó cũng phải vẫn đang thở và con cá nhưng mà những con vật nó thở bằng cái nang à, cái gì con cá à, nhưng mà con người thì thở bằng cái phổi à, cho nên cái phổi là nơi tiếp nhận cái năng lượng oxy từ bên ngoài vào trong chúng ta là người của khoa học chúng ta có thể nghiên cứu cái điều này qua những cái à, gọi là tìm hiểu về nghiên cứu của y khoa à, hoặc là chúng ta có thể xem những cái hình mà người ta hay chiếu về những cái người mà bị bệnh gọi là mang y đến cái giai đoạn cuối của sự tồn tại họ thở rất khó khăn bởi vì lúc đó cái nhiệt lượng oxy bên trong cơ thể đã bắt đầu cạn kiệt đặc biệt là khi mà bác sĩ đã báo rồi là người này không còn tồn tại chỉ còn rút ống oxy ra là sẽ sẽ chấm chấm dứt mạng sống thì lúc đó nếu là ta trong trường hợp đó thì chúng ta thấy là rất cần rất cần để thở nhưng mà chúng ta chưa có bước vào giai đoạn đó cho nên đó, là ông bà của mình có một cái câu rất là vui chưa thấy quan tài chưa đổ đẹp chúng ta chưa bao giờ thấy mình thiếu hơi thở chỉ có tiếng hơi thở thì có à, và có gồng lên để sống thì có 
Nhưng mà chúng ta không có biết rằng là mỗi lần gầm, mỗi lần nén là chúng ta phải bệnh tật cho cơ thể. Và chính vì lý do đó mà trong đời sống hiện tại của chúng ta rất thoải mái về vật chất, không thiếu ăn nữa. Nhưng mà chúng ta bị quá stress, bị tâm lý đè nặng và thế là con người xung đột giữa thân tâm và nó trở nên bình thậm chí là bình trạng thường kinh luôn à, từ cái mà gọi là bị trầm cảm rồi đến như bị tổn thương dây thần kinh thực vật hay là nhiều loại dây thần kinh bây giờ nó, nếu mà khám phá trên y khoa và trong cơ thể của chúng ta vô số dây thần kinh và mỗi một dây thần kinh nó đều kết nối với cái lượng oxy cần đưa vào À, chúng ta nên nhớ là như vậy Thì một người mà tu thiền đến cái mức độ kinh nghiệm Chuyên sâu thì thật sự ra Đối với cái khóa học của chúng ta Khóa học giáo lý đây đó Thì chúng ta chưa xuất chạm được Cái cái tần số của sống và chết Trong cái ranh giới của nó Nhưng đối với những vị mà đã tu tập thiền lâu năm Hoặc là những vị mà có thể nhận định được đó, Thì chúng ta biết là khi mà họ Đạt được một cái sự chuyên chú Hay là định tâm Tiếp cận định hay là bắt đầu là cận định rồi đó thì cơ thể không cần oxy nữa Tự nó có một cái năng lượng Thông nhiếp oxy Một cách là nó phát huy được cái năng lượng bên trong Cho nên cái thở vào rất nhẹ Và thở ra rất mỏng Mỏng giống như đường tơ trẻ tóc Mà trong trong kinh đó là nó Nó như là một cái sự chỉ vậy à, Thì lúc đó là những người này Họ năng lượng sống của họ rất rất dồi dặn rất tràn trề mình dùng cái chữ là rất tràn trề thì những người mà đạt đến trình độ này thì bệnh tật rất là hạn chế rất rất ít hiếm khi bệnh thời tiết thay đổi không bị xung đột và khi có chuyện xảy ra họ rất bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề thì đây là cái vấn đề ranh giới giữa hơi thở của thân và tâm bởi vì chúng ta biết mỗi lần chúng ta bị căng cơ bị dồn sức gọi là lao lực thì hơi thở bị tức và bị thiếu khí và mỗi khi tâm lý bị căng thẳng bị sợ hãi bị lo âu thì cũng thiếu năng lượng oxy cho nên một người mà quan sát được cái ranh giới của hơi thở giữa thân và tâm đó thì chúng ta quan sát hơi thở chúng ta sẽ biết được sự xúc chạm của thân và tâm và khi quan sát hơi thở đến một trạng thái quân bình nhẹ nhàng nhất, thảnh thơi nhất thì thân tâm được cân bằng. Và khi thân tâm cân bằng thì một điều gì có lợi xảy ra? Thân sẽ cảm thấy rất là khỏe, bớt bệnh đau, bớt uống thuốc. Tâm rất bình tĩnh, mọi xung đột xảy ra cảm thấy không có nỗi sợ và rất là hài hòa hay mình nói một cách khác là sống có thể là vương bình được có thể làm chủ được chính mình và có thể bớt xung đột với những ai đã làm mất lòng mình hay là những ai họ không được tốt với mình hoặc là do vô tình hay cố ý họ đã từng làm tổn thương mình mình vẫn bình tĩnh có thể vượt qua cho nên khi mà những ai thực tập thì đặc biệt là đã đạt đến cái mức quân bình và xuất chạm được ranh giới của hơi thở giữa cái sống và cái chết giữa cái tâm và cái tâm là có thành công rồi nhưng mà một người mà muốn đạt được cái sự đoạn trừ khổ đau hướng đến sự giải thoát hoàn toàn thì người này phải quan sát hơi thở đến cái mức gọi là xúc chạm được ý thức và vô thức mới phá vỡ được sự dồn chứa bên trong tâm thức của mình thì à, hầu hết những cái người nào mà họ tu tập hơi chuyên sâu và được hướng dẫn theo đúng kỹ thuật đó, họ có thể giải tỏa được một mớ căng thẳng, giải tỏa được một mớ hận thù, giải tỏa được một chút nào đó về cái sự gọi là chất chứa của tâm thức. thì à, cái điều này đối với những thiền sinh mà chúng ta tu tập qua cái buổi giáo lý thì chắc chắn là chưa xuất cảm được điều này. cho nên chúng ta chỉ bàn luận ở hai vấn đề, tức là hơi thở là ranh giới giữa cái sống và cái chết thì giữa cái sống và cái chết nếu mà quý vị cố gắng một chút tức là mình tu tập không có lâu mình chỉ có tu tập trong vòng 15 phút thôi 
Cho nên quý vị có thể tập trung liên tục được Còn nếu như mình mình ngồi lâu quá đó tự nhiên cái tâm của mình nó đi à, Đặc biệt có nhiều người khả năng tập trung yếu đó Thì trong 15 phút nó vẫn đi chơi như thường à. Và trong 15 phút nó vẫn ngủ như thường chứ không có phải là nó đạt được đâu à, Nhưng mà người nào mà có nhân duyên tu thiền sâu đó Thì trong 15 phút này mà duy trì một cách liên tục Mà xuất chặn được cái ranh giới giữa cái hơi thở vào Giữa cái hơi thở ra Nghe được hơi thở của mình dài hay ngắn Nhanh hay chậm, sâu hay cả Thì lập tức ngay cái chỗ ranh giới mà chúng ta xuất chặn được đó cái thức của mình, tức là cái tâm của mình, cái sự nhận biết của mình Nó xuất chặn được cái chuyển biến của hơi thở Thì ngay lúc đó hơi thở được cải thiện Cải thiện theo một cái quy trình sinh hóa tự nhiên Bởi vì cơ thể của chúng ta là cơ thể sống Chỉ cần chúng ta ý thức được thì chỗ nào nó sao, chỗ đó nó sẽ sửa à, Chính vì lý do đó mà những cái người ngồi thiền Họ ngồi giống như ngủ nhưng không phải là ngủ Mà không, không ngủ thì nó mới phát huy được năng lượng Còn người nào nào ngồi thiền mà không tỉnh giác Không chú tâm, không xuất chạm được cái ranh giới của hơi thở đó Thì chúng ta sẽ rơi vào hô trầm Rơi vào sự đau nhức, rơi vào sự mệt mỏi Và chúng ta bị sự mệt mỏi chi phối cho nên người ta rất sợ ngồi thiền à, Ngồi đau quá mệt, ngồi nói Ngồi mà nó đau tê cả hát cứng cả người Đau nguyên cái giò như vậy ngồi Không chịu được nói và không chịu được nói mà cái sự phản ứng tự nhiên của cơ thể nó xâm lấn, nó bất bỏ và nó không thích ngọt à, Đó là trạng thái của trạng thử của thân và tâm do sử dụng của quá mệt Và cái thứ hai, khi chúng ta không xúc chạm được ranh giới của hơi thở đó Thì một điều gì xảy ra nữa là chúng ta bị miên man, bị vọng niệm chi phối Và cứ hết câu chuyện này đến câu chuyện kia nó khiến cho chúng ta suy nghĩ nhiều hơn và đặc biệt là khi nhắm mắt lại nó nhớ những cái chuyện tào lao những cái chuyện tiêu cực mà mình đã từng gây gỗ những chuyện hờn dỗi vu vơ đâu đó nó cứ trỗi dậy nó làm cho chúng ta rối loạn và thế là chúng ta bất an thêm do đó mà để thành công được sự tập thiền hay thành công được sự quan sát hơi thở thì những hành giả thiền sinh của chúng ta Hãy cố gắng đạt được bước đầu tiên là chú tâm tỉnh giác Mà chú tâm tỉnh giác phải nhít miệng trên hơi thở Tức là hơi thở nó đi ra và đi vào chỉ tại lửa mũi thôi Ngay cái lửa mũi này thôi, không có ra vào chỗ khác Mặc dầu trong quá trình tồn tại hơi thở nó có thể biết chuyển qua lỗ chân lâu và khí mà Thì khí của mình nó đi nhiều chỗ nó vận hành trong đó Nhưng chúng ta không có đủ trình độ để quan sát những điều đó Và khi quan sát những điều đó chúng ta không xúc chạm được ranh giới của hơi thở do đó mà chúng ta muốn xúc chạm được ranh giới của hơi thở thì phải giới hạn vị trí quan sát và vị trí quan sát của chúng ta là vị trí dưới mũi trên môi mà trong kinh đức phật ghi rất rõ là bari nước khắc tức là ngay chỗ cái, cái cái mà nó nằm ở dưới cái mũi và trên cái môi mà mình được gọi là cái chỗ đầu mép và ngay chỗ đó nó gom nhỏ lại gom nhỏ lại Đến một điểm nhỏ Mà cái điểm nhỏ này Nếu như những người mà học Chầm cứu, bấm huyệt đó, Là sẽ biết được Trên cái đỉnh của nhân trung nó có một cái huyệt Mà gọi là cái huyệt số 19 gì đó. À, Thì mỗi lần mà chúng ta bị mệt Bị ngọt thở Bị trúng gió Chỉ cần dùng cái bút bi Hay là cái cây bấm huyệt Chúng ta ấn vào đó Chúng ta xe nhẹ đi Thì ngay chỗ đó hơi thở được phục hồi Thì khi chúng ta chú tâm hơi thở một cách tự nhiên không cần bấm huyệt Thì hơi thở nó nhiếp niệm một cách sâu sắc như vậy Nó tạo cho toàn bộ cấu trúc cơ thể của chúng ta có một năng lượng à, Và một cái năng lượng nó làm cho thông khí, à, thông khí Và cái năng lượng đó nó tạo oxy trong máu Và nó tạo oxy trong cái sự tồn tại trên mạng nó tự nhiên như vậy thôi Và chúng ta tận dụng được cái kỹ thuật mà Đức Phật chỉ đúng theo cái ngôn từ Bali đó Thì đây là một cái điều rất tuyệt vời Tuy nhiên, rất khó chú tâm Do đó mà con người trốn chạy cái sự chú tâm này bằng cách là niệm Phật, niệm chú, niệm số đến Để ngồi yên chứ không xúc chặn được 
Bởi vì chúng ta không có thời gian thực tập nhiều Và đối với thời hiện đại của chúng ta đó Chúng ta được học thiền rất là nhiều trên nhiều lãnh vực Thiền trên nghệ thuật, thiền trên y khoa được gọi là tâm lý trị liệu Rồi thiền trên nhân nghiệp như chúng ta đã được bàn luận trước đây rất nhiều Nhưng những loại thiền này nó không phải là con đường giải thoát Cho nên có đôi lúc chúng ta bị học thiền rồi tự tác ý theo tâm tham Nó dễ đưa đến sự nguy hiểm, nguy hại của thân tâm Do đó mà chúng ta nên học một cách thuần túy tự nhiên theo phương pháp của Đức Phật Mặc dầu tư duy của mỗi người có một cái nhân duyên khác nhau à, Những người mà có thần kinh mạnh đó, Thì chúng ta học thiền không có sợ Không có sợ nguy hiểm Nhưng những người nào thật thần kinh mà hơi yếu Hay bị ảo giác Mà ngồi nhắm mắt lâu quá đó Thì rất nguy hiểm Nó sẽ bị tưởng Và chúng ta sẽ Những người mà hơi bị nhạy cảm một chút nữa Là chúng ta xúc chạm những cái tần số Ngoài cảnh giới của cơ thể chúng ta Là chúng ta bắt đầu hoảng loạn À, cho nên học thiền cần phải có người hướng dẫn một cách kinh nghiệm thì mới không nguy hiểm Tuy nhiên đối với lớp giáo lý của chúng ta đó Học thiền không có đi sâu như vậy Cho nên chúng ta chỉ cần tập luyện sự chú tâm tỉnh giác của mình Trong 15 phút đến 20 phút Và sau đứng dậy thoải mái đi tới đi lui Làm cho cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng không xuống Thì sẽ giúp cho chúng ta cải thiện về sức khỏe rất là lớn chưa nói đến con đường giải thoát bây giờ ở đây chúng ta chưa giải thoát được đâu à, nhưng trước mắt là chúng ta cải thiện về thân và tâm một khi chúng ta xúc chạm được ranh giới của hơi thở trên thân và tâm khi chúng ta cảm nhận được hơi thở của mình nó rối loạn là tâm của mình không bình tĩnh khi cảm nhận được hơi thở rối loạn là cơ thể của mình đang quá mệt và chúng ta xúc chạm được thân và tâm như vậy mỗi lần nó quá mệt chúng ta phải ngưng lại đừng 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 lao lực nữa Hãy chậm lại một chút Khi chậm lại một chút Chúng ta sẽ phục hồi lại cái sự mệt mỏi đó Đó là chúng ta cải thiện về thân Và khi tâm của chúng ta quá căng thẳng Chúng ta đang bị xung đột Chúng ta đang khó chịu Có thể là chúng ta sẽ nói những ngôn ngữ rất là nặng nề Hoặc là những cái ngôn ngữ mà có thể làm tổn thương người khác Thì lây ngay lúc mà chúng ta quan sát thời thở Chúng ta biết mình đang bị xung đột rồi Và có thể là mình sẽ mất bình tĩnh Mà khi mất bình tĩnh là mất Lúc đó chúng ta thả lỏng lòng mặt Để cho cơ thể thân và tâm trở về trạng thái thương bình Lúc đó lời nói, hành động sẽ trở nên bình tĩnh hơn Và khi bình tĩnh sẽ bớt rỗi lòng Bớt rỗi lòng sẽ bớt an cảm Chỉ có một điều rất đơn giản như vậy ở Cho nên đối với thiền sinh ở cái lớp giáo lý chúng ta Chỉ làm được điều này là có kết quả thôi Và kết quả là chúng ta sẽ cứ mỗi ngày không cần ngồi nhiều đâu Cải thiện lỗi lòng của mình cải thiện sự sống của mình đối với gia đình của mình một cách bớt nóng nảy và bớt hồ đồ một chút là chúng ta đã thành công rồi chẳng hạn như những em nhỏ khả năng tập trung của mình yếu mình ráng ngồi và những em trẻ ráng ngồi duy trì hơi thở từ 15 đến 20 phút giúp cho khả năng tập trung tốt hơn thì sẽ học bài tốt hơn còn những người lớn tuổi rồi đó mình hay bị quên hay bị đảng trí thì ngồi 15 đến 20 phút như vậy bớt đảng trí hơn bớt có bớt mệt mỏi hơn à, chỉ còn ngồi như vậy thôi được ép bản thân bởi vì mình chưa có biết ngồi thì mà mình ngồi cả giờ là nó đông cứng cứ chân lại nó tê rồi chưa kể là mình mệt nên là mình nổi đi nữa mà mỗi lần nổi đi là tiêu cực à, cho nên chúng ta chỉ cần ngồi ở mức quân bình là 15 đến 20 phút để cải thiện thân và cải thiện tập và một điều rất đặc biệt nếu mà những em trẻ trẻ này nè mà nghiên cứu về y học một chút đó là những người nào mà họ ngồi đến cái trình độ gọi là cái sóng sóng điện từ ở bên trong cơ thể mà nó được lắng dịu đó à, mà theo khoa học nó nói là những cái tần số của alpha beta rồi đó là mega rồi đó là mấy cái đó nhưng mà cái này nó là ngôn ngữ của tâm lý cái ngôn ngữ của khoa học nó không phải của, của phật giáo à, tuy nhiên À, chúng ta là người hiện đại mà cũng biết chút xíu vậy à, Để cho mình thấy là tu thiền không nhất thiết phải ép bản thân mình tu đến cái mức nào đâu à, Nhưng đối với hàng Phật tử, đối với những bậc chân tu muốn thật sự giải thoát Thì chúng ta không nên dừng ở mức độ này Mà chúng ta cần phải học chuyên sâu Là không phải dừng ở cái ranh giới xuất chạm thân và tâm Mà chúng ta phải bước qua cái giai đoạn gọi là đột nhập vào dòng tâm thức 
mà đột nhập vào dòng tâm thức chúng ta phải có người kinh nghiệm hướng dẫn và kinh nghiệm hướng dẫn chúng ta đột nhập vào dòng tâm thức để làm gì để chúng ta đoàn trừ nghiệp chứ bởi vì nghiệp của chúng ta là cái người hay nóng tánh cho nên cái nghiệp nó hút dữ chẳng hạn như vậy hoặc là chúng ta hay luôn chiều cơ thể cho nên cái nghiệp của chúng ta là lười biếng mà lười biếng thì không thành công trong cuộc đời mà xã hội hiện tại này á lười biếng là không có nghề không có nghiệp và học hành cũng không thành công à, cho nên đối với trẻ tuổi chúng ta học thì thứ nhất là cải thiện còn muốn học nâng cao để mà thật sự chuyển nghiệp thì phải có học bài bản đàng hoàng à, và đặc biệt là những vị xuất gia chúng ta đi tu vì lý do gì vì lý do để bớt tham sân si bớt nghiệp chướng mà chúng ta không chịu học thì để bớt nghiệp chướng đó, thì cũng hơi tiếc một chút à, cứ lo cái gì ở đâu không mà càng lo càng phấn đấu càng sân càng phấn đấu càng tham gần càng phấn đấu càng si cứ u u tối như vậy trôi lăn trong cái luân hồi sanh tử thì rõ ràng là chúng ta chưa có tu rồi à, thì đối với những vị mà đã chân tu rồi thì không có nhưng mà những vị trẻ mà mình thấy rằng mình tu mà chưa tu mà sau năm đầu tiên mình hiền vậy mà sau hai năm sau mình dữ hơn rồi ba năm sau mình khó chịu hơn nữa rồi bốn năm năm sau nữa cái mình kỳ cục hơn nữa thì, thì cái này là phải xem xét là phải, phải ráng làm sao tu sao mà đột nhập vào dòng tâm thức phá vỡ cái sự bực bội này thì nó mới đúng pháp còn đối với những cái người mà cư sĩ tại gia bởi vì chúng ta còn cơm áo gạo thì À, thì chúng ta tu phước nhiều hơn thì thôi rảnh được giờ nào mình tu để mình làm phước mình biết đi chùa rồi đi chùa mà người ta hay nói nghiện thì nam mô bụng bộ dâu lâm cũng mắc cỡ lắm luôn đó bộ dâu lâm là sao mình hung dữ đó à, cho nên là sao mỗi lần nó hung dữ quan sát hơi thở nên nên quan sát hơi thở thả lỏng tâm trạng ra nó bớt dữ lại chứ nó nhẹ bớt thay vì chúng ta nói ba câu bây giờ nói nửa câu thôi là đủ rồi hoặc là trước đây mình nói đồ quý sứ thì bây giờ mình quý sứ thì cũng giảm xuống được một chút xíu và thì nó cũng nhẹ đi một chút à, do đó là mong rằng là những vị mà lớn tuổi thì chúng ta không còn có cơ hội để ngồi thì sâu bởi vì nó đau nhức lắm nó chuyển biến nó chấn động thân tâm của mình rất là khó chịu và cho nên chúng ta chưa học được như vậy thì cái gì nên học năm 10 phút 15 phút 20 phút mỗi ngày bảo đảm cải thiện không uống thuốc nữa và sẽ cải thiện được giấc ngủ đặc biệt khi mà chúng ta cứ hợp như vậy cứ quan sát cứ chú tâm cứ thả lỏng ra thả lỏng cái hơi thở ra thì khi đi vào giấc ngủ rất dễ còn đối với những người mà họ tu chuyên sâu thì họ không cần ngủ thì cái đó thì kệ họ đi còn chúng ta cứ đi ngủ mà. Mà, mà mấy cái người tu, tu thiền mà họ mới tu họ ngủ ghê lắm họ ngủ mà ngủ kêu gọi là ngủ không kịp chứ không phải là ngủ không được À, cho nên là người nào mà mất ngủ đó thì ráng mà mà tu một chút không có cần uống thuốc nữa chúng ta sẽ cải thiện giấc ngủ một cách tốt hơn à, và đến khi nào mà chúng ta ngủ không kịp đó, là coi như là thành công rồi à, tức là nằm xuống là ngủ không kịp nữa rồi à, ngủ xong là ngồi dậy cho nó khỏe à, và cải thiện giấc ngủ nè rồi cải thiện cái gì nữa cải thiện sức khỏe ăn uống bởi vì khi mà chúng ta ngồi trong tư thế xếp bằng đó cái cấu trúc nội tại của chúng ta nó có một sự chấn chỉnh và khi nó chấn chỉnh thông qua sự quan sát hơi thở nó sẽ làm cho cái dịch vị trong cái 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 miệng của chúng ta nó sẽ ngon hơn và chúng ta ăn cái gì cũng ngon hết trơn cái gì bỏ luôn miệng người nào mà ngồi thiền mà nói là ăn dở người đó ngồi sai rồi đó người nào ngồi thiền là ăn cái gì bỏ luôn nó cũng ngon hết mà mình ngồi thiền mà mình ghét ăn là người đó ngồi trật rồi đó chắc chắn là trật rồi ngồi ngồi thiền không có đúng rồi bởi vì khi mình ngồi xếp bằng là nội tạng của mình nó bắt đầu nó có một sự chấn chỉnh thẳng lên theo đúng quy trình của tồn tại và khi chúng ta ngồi quan sát hơi thở thì giữa cái hơi thở và cái, cái, cái nội tạng của chúng ta nó đang có một sự cải thiện về năng lượng cho nên khi ngồi thì ăn ngon ngủ ngon đỡ tốn tiền ăn không được ngủ không được mất tiền đi cho cho nên là bây giờ cái gì mà đến tuổi đó mà đặc biệt là phật tử mới tập tu thiền thì à, khuyến khích cho quý vị à, cố gắng là mỗi ngày chúng ta ngồi như vậy và mỗi lần chúng ta được ngồi chung với nhau như vậy thì sư cô có dịp giải thích cho quý vị thêm về cái lợi ích của ngồi thiền để chúng ta tinh tấn còn bây giờ cái quan trọng là phải yêu thương chính mình sống gì mà cực quá vậy 
Xong khi mà bệnh nhiều quá vậy Xong khi mà cứ gây gỗ rồi mờn dỗi Rồi giận dỗi Khi mà điên đảo quá vậy Cho nên chúng ta đã có đức Phật rồi à, Và đã có phương pháp rồi Chúng ta hãy cải thiện thân và tâm Cải thiện hơi thở Để cho ngủ ngon, ăn ngon Rồi bình tĩnh Đừng có tham sân si nữa à, Thì đây là cái mà chúng ta có thể gọi là tự chữa lành chính mình chưa chuyển đổi được nghiệp lực thì tự chữa lành bản thân để cho cuộc sống này nó an lành hơn một chút thì những lời cầu chúc trong tụng kinh những lời cầu nguyện trong mỗi thời thiền của chúng ta nó mới thật sự là có kết quả nó mới thiết thực chứ mình cứ tụng kinh xong mình hồi hướng tùm lưng tà la và trong khi mình bệnh muốn chết mình cầu siêu cho người này mình cầu an cho người kia nhất là mấy người phật tử bây giờ giỏi lắm mà giỏi tinh tấn hơn quý sư cô, đúng quý sư cô bận vật sự nhiều quá cho nên là ít tụng kinh Phật tử bây giờ tụng kinh là cũng như nguyên bộ pháp hoa hay gì là hồi hướng thập loại của hồn hay là hồi hướng cho tổ tiên bảy đời bảy tiếp gì đó mà hiện tại mình ra ai đụng vô cái bắt đầu nổi nổi máu lên không giữ lại được thì cũng lắm luôn phục nguyện gì vậy à, cho nên là chúng ta tụng kinh thì lời kinh và hơi thở cùng nhất niệm và khi nhất niệm thì phải bản thân mình được an lành cầu nguyện cho người khác mới đạt được sự an lành đúng pháp còn chúng ta cầu nguyện bằng tâm tưởng dễ lắm bây giờ quý vị có cái điện thoại trong tay quý vị muốn thầy nào mà 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 phục nguyện hay đó quý vị mở lên cái nghe ghi ra ghi ra hoặc là mình, mình, mình gọi là thông âm lại mình không có nói thuộc tiên nha mà bây giờ mấy cái câu mà hán rồi đó là phục nguyện nó hay giống như hát luôn đó Nó hay giống như hát Ở cho nên ba cái phục nguyện đó dễ Bây giờ cũng có còn khó nữa Ngày xưa có thể là mình không có thấy Quý thầy với cô tập trung tụng kinh nhiều Chứ bây giờ là quý vị trong cái thời điểm mà Cô biết này đó Quý vị mà vô Vô ra một cái là muốn Thích nghe giọng thầy nào tụng Nghe quý thầy với cô nào ai giảng pháp Mà mình nghe là mình được hết Mình học được rất dễ Nhưng bây giờ cái quan trọng là thương yêu bản thân thương yêu bản thân làm sao cho mình khỏe khỏe thì thân phải khỏe và tâm phải khỏe mà thân tâm khỏe thì phải quan sát trên hơi thở nếu mình quan sát hơi thở thì nó cứ thở lục cục lò hò lục cục lò hò mà thở không có nổi đó là sức khỏe ổn không ổn rồi đó mà mình ngồi vô mà mình thở tức ngực tức này kia là coi như là mình bị tức chế nhiều người ta nói là người nào bây giờ nói cái câu này cho quý vị tinh tấn chút nha người nào mà họ bị giận nhiều nó có một cái cục tức mà cái cục tức được gọi là ức khí à cho nên khi mình ngồi vô mà nó ức khí là mình biết là mình dồn cái cục tức này hơi bị nhiều rồi đó bây giờ phải phá nó ra đi thở để cho nó tan dần đi à thì ở đây chúng ta thực tập thở chỉ bấy nhiêu đó chỉ bấy nhiêu là đem lại cái kết quả ngay trong hiện tại trong từng thời kỳ và trong từng ngày sống và đặc biệt trong mùa dịch này đi ra đi làm bây giờ cho đi làm lại rồi coi chừng gì nhiễm bệnh đó cứ mỗi ngày thở như vậy là an toàn à, không an toàn một trăm phần trăm đâu nha <cười> đừng có chủ quan về y tế nhưng khi nó đỡ nhiễm bệnh rồi cũng biết ngồi thở sao cho nó đừng tắt hơi thở chứ không thôi nó tắt thở nó đông cứng phổi lại thở không nổi à, ở đây thêm mấy phút nữa cho cái gì nghe quý sư cô đi chích vaccine gì đó <cười> người thở không nổi người thì bị tâm xong lên người thì bị đố kiểu hết anh nhờ ngồi thở bữa nay mấy cô tỉnh quen hết trơn rồi có cô thì chỉ có vài tiếng thôi là hết được thở được liền luôn và có cô hút tới một ngày có cô hút tới hai ngày có cô hút tới ba ngày và cho nên là nổi vaccine thôi chứ chưa có virus vô chỉ có vaccine thôi đó và nó thành hạ đến khủng bố như vậy đó và cho nên là biết ngồi thì cái nó qua rất là nhanh và cho nên mấy cô sau khi mà ngồi thì ráng ngồi dậy ngồi thì rồi ráng ăn uống vô cái là nó qua được trong có mấy tiếng ngồi là nó giật trong mấy tiếng ngồi thôi là xong à, thì quý vị thấy là rõ ràng là cái kết quả hiện tại của quý sư cô ngồi thiền sẽ tốt hơn những sư cô chưa ngồi thiền và <cười> cho nên cái điều này khích lệ cho quý sư cô cũng như trong đại chúng hàng phật tử chúng ta mỗi ngày ráng tinh tấn tu thiền và chúng ta có dịp chia sẻ nữa thì tới cũng như tuần sau hoặc là thời lúc nào mà trong lịch tới thì chúng ta sẽ có dịp ngồi và có dịp chia sẻ thêm cái kiến thức cho quý vị tinh tấn và cầu nguyện cho toàn thể đại chúng của chúng ta mỗi ngày đều tinh tấn trên hơi thở giúp cho thân khỏe tâm an đạt được đời sống an lành hạnh phúc
và từng bước hướng đến sự giải thoát khổ đau và chúng ta đồng lắng tâm để nghe bài kệ cầu an cầu an cầu xin cho tất cả chúng sanh trong người thương được có oan trái lẫn nhau hãy cho được tự an vui chân khỏi can điều rủi ro tai hại cho đường thành những hạnh phúc kiếm cho tâm cả sự khổ não sinh sở và bình hoàng điều tiêu tan nam mô Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức ni và toàn thể hội chúng À, trên thế giới có vô số kỳ quan được con người khám phá Tuy nhiên có một kỳ quan rất thú vị mà gần như ai cũng bỏ qua Đó chính là tiểu vũ trụ là bản thân của mỗi người chúng ta đây Và hôm nay à, với thời pháp thoại hơi thở và tâm giới à, của Ni Sư Hằng Nghi Đã truyền trao cho đại chúng Quả thật là một chiếc chìa khóa rất quý giá Những kinh nghiệm của tự thân của Như Sư đã truyền tra lại cho đại chúng Giúp đại chúng có thêm động lực trong việc tu tập, khám phá bản thân mình Và biết yêu thương chính mình Từ đó lan tỏa sự yêu thương đến tất cả những người xung quanh Và đặc biệt là trong thời điểm mà tất cả đang gian nan cùng nhau vượt qua đại dịch này và những ngày cuối tháng 9 tiếp theo mình cầu nguyện cho trên Thiên Tôn Đức Ni, Trên Thiên Sư và toàn thể hội chúng có những giây phút thật an lạc và bình yên và cầu nguyện cho đại chúng một đêm an lạc mong mỏi đại chúng có từng phút giây an lạc và hy vọng sẽ gặp lại nhau vào những thời phát ngoại tiếp theo và Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mô Đức Phật về giờ này để kết thúc người phát ngoại thì chúng ta cùng chắp tay hồi hướng nha Phật Hồi hướng nguyện đem con đứng lần Hồi hướng cho tất cả Chúng con với chúng sanh Đều chứng thành Bây giờ này con xin công tỉnh cho nhân sư và đại chúng nghỉ ngơi